どうも、大ちゃんです。いつも動画を見てくれてありがとうございます。実は Twitter、Instagram、TikTok と活動の幅を広げております。概要欄にも URL が掲載してあるので、よかったらフォローの方お願いします。そして、大ちゃんとトスくんの映画の生贄というポッドキャスト番組が始まりました。普段の動画よりも長い1時間程度の長尺で映画のあれこれをラジオ対談形式で語っております YouTube でも Spotify でも配信されておりますのでそちらの方もぜひチェックしてみてくださいねというわけで今回なんですけれども11月に公開される山崎隆監督の手掛ける新作ゴジラ映画に関してちょっと話したいと思います今年の11月に公開される山崎監督による新作ゴジラ映画の内容はタイトル、プロット、キャストなども全て一口とされていてまだ何も公式発表はされていないんですよねいろいろな憶測や考察が飛び交う中で唯一明確に確証が取れているのは時代設定が戦後間もない日本であり1945年から1947年頃が舞台として登場するという部分だけで真偽不明のリーク情報が錯綜している状態なんですよねそして山崎隆監督のツイッターのプロフィール画像が新作ゴジラ映画発表の際に掲示されたロゴの反転バージョンに変更されて新作ゴジラ映画の仕上げ中という文が追加されるなど情報公開が近づいてきている気配がしてきていますよねそんな中先日唐突に山崎隆監督のゴジラの公式ツイッターアカウントが開設されまして大きな話題を呼んでいるんですよねそのツイッターのツイート内容はこれまでのゴジラ作品のポスターを一つずつ紹介する形になっており全部で30個の空白を1日1個ずつ過去の作品のポスターで埋めていく形になっていて現段階では「シン・ゴジラ」「ゴジラ・ファイナルウォーズ」「ゴジラ・モスラ・メカゴジラ・東京 SOS」ゴジラ対メカゴジラ、ゴジラ、モスラ、キングギドラ、大怪獣総攻撃、ゴジラ、メカギラス、G 消滅作戦、ゴジラ2000、ミレニアムの8本で空白が埋められており、ゴジラ作品を過去に遡っていっている形式になっているのですが、おそらく初代ゴジラまで遡って紹介した後に、山崎監督の新作ゴジラの情報が解禁される形式になっているのではないかと予想できるんですが、一体どんなものが公開されるのか非常に楽しみですね。しかしながら少し気になる情報が海外から入ってきましたスマホアプリゲームとして配信されているゴジラバトルラインというものがあるんですがそのアプリの情報を抜き取り解析したという人物が現れてその中に見たことのないゴジラ作品のスチールが含まれていたとしてウェブ上に情報を発信したんですよね自分はどうせフェイクだろうなと思い特に気にせずにその画像を見てしまったんですがどうやらそれが本物の最新作のスチールの可能性があるようなんですなので皆さんには注意喚起の意味でこのお話はお伝えしたいと思います Twitter、インスタ、Facebook などに拡散されてしまうのは時間の問題かと思うので仮にゴジラ2023デザインゴジラ2023リークなど英語で記載されている画像系の情報を見つけても今は触らない方がいいですどこまで情報が拡散されているか本当に未知数なので本物だったのかはわかりませんが、自分はすでに見てしまったので、見たくない方、知りたくない方には見てほしくないので、本当に気をつけてください。正直言って、フェイクだと信じたいんですけどね。でも、詳細は言えないんですが、いくつか引っかかる点があるので、ちょっと本物なのかもしれないと俺は感じているので、ただ、海外ファンが以前描いたとされているゴジラのイラストに近いとも思ったので、そこは正直はっきりしないですね。でもかなりクオリティの高いものでありフェイクにしては力が入っていたんですよね当該の人物はこれはバトルラインのデータから抽出したものであると主張しているんですが果たして情報公開はまだの作品のスチールがスマホアプリのデータの中に入っていることがあるのかって疑問も出てくるんですよねしかしながらゴジラが主体のゲームで東方も関わっているものなので新作ゴジラの公開のタイミングに合わせたイベント用のデータとして入れていた可能性もありますし7月に情報公開が予定されているのでそのための準備用データだった可能性もあるのでこの情報はちょっと侮れないんですよね個人的には噂話や制作者現場からの情報などは紹介して色々と皆さんで考察するのは大好きなんですがガチのリーク情報は映画の興行に影響を与えてしまいかねないので、もし仮に今回のその新作ゴジラのデザインに関する情報を入手したという方がいらっしゃったら、
決して SNS などに掲載しないようにお願いいたします山崎隆監督のゴジラが盛り上がるのは嬉しいんですけどあまり不本意な形で盛り上がってほしくはないので今回は海外ファンが暴走した形でやらかした感じなんですがそれもこれだけ情報が出てこない中で海外での新作ゴジラの公開すら決まっていないという部分への不満が爆発した形なのかなって思っています日本では11月公開ですが諸外国ではまだ公開するかどうかの情報も公表されていないんですよね俺のツイッターや YouTube チャンネルの問い合わせには海外の方からのメッセージも頻繁に届くんですがその内容は新作ゴジラの情報はありませんかってものばかりなんですよねそれぐらい海外ファンの期待も高まっているのでおそらく情報公開が行われると思われる7月はこういった事象が再び起こる可能性は高いので皆さん気をつけてくださいね完全に秘匿とされている山崎ゴジラなんですが日本国内でもあまりにも情報が出てこないということでやや呆れてしまっている方もいるという話はよく耳にするんですよねそりゃそうですよね来年3月に公開される予定のモンスターバース最新作でありゴジラ VS コングの続編のゴジラ X コングザニューエンパイアのティーザー映像はすでに公開されていますしタイトルも正式発表されているのにそれよりも公開が早い国産ゴジラの情報が一切出てこないっていうのはちょっと不自然ですもんねでもそれだけ秘匿にするということはきっととんでもないクオリティの作品として完成しつつあるのかなと俺はポジティブに捉えています過去のゴジラ作品でも現場と親会社である東方との意見の食い違いなどで制作に遅延が発生したという話も聞いたことがあるのでもしかしたら今作でもそういった事情もあるかもしれませんよね何しろこれまでのゴジラ作品としては異例の初代ゴジラと同じ日に公開される作品であり記念すべき30作品目でもあるので監督と東方側も相当気合が入っている作品だと思うんですよねきっと7月からは一気に情報公開も始まると思うんですよねそれこそフィギュア情報もですしキャスト情報イベント情報なども一挙に公開されてくるはずです7月末からは山崎隆監督のこれまで手掛けてきた作品の情報を展示する展覧会が開催されることになっておりそこで新作ゴジラの展示も行われるという話もありますからねそういった意味でもこの夏からは山崎ゴジラの話題がかなり盛り上がってくると思うんですよなので今情報が来なさすぎて呆れてしまった興味が薄れてしまったという方々ももう少しの辛抱なので一緒に首を長くして待ってみませんかまた面白い情報が晴れ次第動画にしますねここまで見てくれてありがとうチャンネル登録と高評価よろしくね you <music>